Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan coba membuatkan video tutorial tentang bagaimana membuat banner untuk sebuah website Saya coba langsung aja masuk ke dalam sebuah website Nah, di sini saya mereferensikan untuk pembuatan banner slider yang ada di website Samsung Namun, seperti yang kita butuhkan mungkin ini adalah contoh sederhana untuk pembuatan banner dalam untuk sebuah website pertama-tama mungkin kita mesti tahu untuk dimensi dari segi uh, uh, banner yang dikhususkan untuk website jadi sebenarnya kita bisa langsung muat ke uh, video sim simpan kontrol S nanti akan uh, outputnya langsung masuk ke HTML nanti kita bisa buat ya uh, buka di dalam notepad ya, uh, namun itu agak sedikit ribet tapi kalau misalnya kita ingin bisa langsung masuk ke uh, sebuah uh, ingin tahu sebuah website dimensi kita bisa masuk ke short kata uh, dimensi apa slider tersebut banner tersebut nanti dia akan mengarahkan ke dimensi yang uh, seperti ini jadi dimensinya uh, 1345 dikali 600 pixel seperti itu nah uh, bagaimana mungkin kita akan uh, siapkan kita buat by uh, lewat photoshop nah, photoshop ini uh, adalah sebuah uh, kita akan langsung masuk ke sebuah objeknya print dokumen, foto, photoshop oke okay. kita saya langsung uh, new tadi uh, seperti yang rekan-rekan ketahui dimensinya 1345 dikali 600 benar ya 1345 dikali 600 sebaik lagi ke samsung masuk ke dalam photoshop kita tunggu sebentar nah kali ini saya akan coba membuatkan sebuah banner seperti ini kurang lebih untuk sebuah uh, website yang tadi namun uh, ini adalah sebuah contoh bagaimana sih pembuatan sebuah banner tersebut di dalam uh, uh, di dalam uh, photoshop jadi sini bisa dilihat mungkin dimensi agak sedikit uh, melenceng saya uh, membuat dimensi dengan dimensi 1325 dikali 530 seperti itu nah ini tidak terlalu jauh nah ini uh, saya membuatnya salah untuk dimensinya saya coba uh, ubah untuk dimensinya jadi untuk high yang 600 untuk masalah uh, lebarnya okay, 45 nah, seperti ini mungkin uh, saya bisa langsung zoom control uh, plus untuk fit atau untuk uh, fit out uh, gambar nah sini kita pastikan terlebih dahulu kita, kita perlu untuk materi-materi material-material untuk pembuatan uh, banner tersebut seperti yang rekan-rekan uh, bisa lihat seperti ini ini di sini ada background ada logo ada logo ada uh, foto dari handphone Samsung itu sendiri dan kata-kata yang akan mendukungnya seperti itu jadi di sini uh, saya sudah siapkan untuk masalah uh, material-material yang akan saya gunakan di sini ada uh, contoh produknya di sini ada ada backgroundnya dan mungkin ada beberapa teks yang nanti akan saya buat secara manual seperti itu. Nah di sini seperti yang rekan-rekan ketahui, Photoshop membantu kita dengan menggunakan beberapa layer untuk pembuatan setiap materialnya. Nah fungsi layer tersebut nanti mungkin akan berimpact pada setiap material yang akan kita gunakan seperti itu. Jadi saya misalkan saya akan coba membuatkan ingin menarik sebuah background backgroundnya ada di uh, uh, seperti ini background uh, pendukung untuk pembuatan banner tersebut namun kali ini saya akan coba masuk ke uh, menuangkan untuk cat putih untuk uh, warna dasar uh, banner yang akan saya buat nah seperti ini nah kalau kalian bisa uh, lihat di sini sudah berwarna putih namun pembuatan uh, setelah itu seperti yang tadi saya buat uh, si photoshop membantu kita dengan menggunakan layer jadi seperti uh, di sini bisa rekan-rekan bisa langsung membuat new layer atau bisa langsung ke tools new layer layer atau bisa langsung masuk direct ke shift control n. Jadi kalau misalnya untuk pembuatan new folder cukup dengan control n namun di dalam Photoshop jika rekan-rekan ingin membuat uh, layer baru silakan membuat shift control n. Seperti itu. Nah, seperti ini tinggal rekan-rekan mengganti -rekan namanya dan rekan sesuaikan dengan up fungsi dari si uh, layer rekan-rekan sekarang saya akan coba bikin 
background 2 oke okay. game 2 nah seperti rekan-rekan uh, bisa li uh, lihat di sini perbedaan antara layer 1 dan background 2 adalah uh, layer 1 mempunyai satu warna namun uh, layer background 2 masih ter uh, terlihat dan uh, masalah transparan untuk transparan seperti itu nah rekan-rekan bisa langsung masuk uh, drag saja beberapa material yang ada uh, dari rekan-rekan uh, memiliki tinggal drag masuk ke arah photoshop nah ini untuk uh, cara simpelnya cuman kalau misalnya rekan uh, di, tinggal diatur untuk masalah uh, dimensinya bisa bisa dilihat untuk pembuatannya nah seperti ini sebenarnya bisa dikecilkan atau tinggal sesuaikan dengan uh, objek yang rekan-rekan uh, buat seperti itu ini mungkin uh, sudah cukup nah kalau misalnya bisa rekan-rekan ketahui nah uh, layar tersebut uh, layar ini yang ada di pesawat berfungsi untuk menonaktifkan membantu memilih setiap prioritas yang ada layar uh, mau tampilkan contohnya lock atau tidaknya dari sebuah layar di sini juga uh, Photoshop juga bisa membantu dengan menduplikat kalau misalnya kita ingin uh, membuat uh, gambaran uh, kurang lebih sama untuk masalah uh, kontennya terkena kan bisa langsung masuk klik kanan dan duplikat layar namun saya uh, sudah uh, uh, tinggal rekan-rekan transformasikan transformasi rotasi bisa atau masuk ke transformasi kalau bisa langsung masuk ke Ctrl T nanti rekan-rekan uh, bisa langsung masuk aja bisa bukan rotasi ini untuk membantu menduplikat konten yang tidak nah kalau misalnya rekan-rekan bingung untuk mempresisikan sebuah layar tersebut rekan-rekan bisa langsung masuk uh, menekan shift dan mengajasnya sesuai dengan uh, konsep dari uh, banner rekan-rekan buat seperti itu ini uh, dengan rekan-rekan uh, sesuaikan rekan-rekan uh, place pastikan untuk tempat tepatnya nah di sini kali ini saya akan coba masukkan uh, image sebenarnya ada dua cara tadi uh, cara pertama mungkin kita bisa langsung drag and drop ke dalam photoshopnya namun kali ini saya akan coba menggunakan tools image untuk mengimport uh, sebuah objek yang ada di um, melalui dari um, gambar jadi bisa langsung masuk ke open tinggal insert up uh, gambarnya formatnya masuk ke sini bisa langsung kontrol A kontrol C dan drag di sini seperti ini bisa dipastikan untuk masalah dimensinya jika memang masih Uh, terlalu besar bisa dikecilkan sebenarnya kita pastikan layarnya kontrol alt enter nah ini kalau misalnya ada kesalahan tinggal di nonaktifkan saja kita lebih baik uh, biasanya kalau misalnya untuk uh, image yang sudah fix seperti ini ini akan uh, sulit kita uh, bisa merisesnya dari sini RLTI dan kita reses untuk segi ukurannya misalnya uh, saya coba synchronize jadi uh, di sini masuk ke 700 oke okay. apakah sudah cukup nah apakah kemudian sudah cukup namun kalau misalnya uh, memang belum kita bisa menggunakan lebih mudahnya kita tarik drag dan drop saja nah di sini ada uh, layar transformasi ini kita atur aja untuk masalah uh, dimensinya seperti ini oke kita uh, tes ukurannya nah tinggal jika, jika memang Uh, masih ada yang kurang, tinggal Ctrl T, uh, rekan-rekan adjust, 
masih ada yang kurang kalau misalnya sudah tinggal di place lagi tinggal pastikan untuk masalah ukurannya untuk kedua uh, layer yang tadi kita gunakan mungkin kita bisa delete seperti itu nah di sini uh, tinggal rekan-rekan masukkan untuk masalah teks tadi uh, bisa rekan-rekan lihat warna hitam karena di sini uh, warna putih karena di sini backgroundnya masih uh, default uh, white colornya masih warna putih oke okay. nah bisa dilihat kalau uh, untuk masalah teks bisa kita Samsung Galaxy S7 dan S7 Edge seperti ini nah kalau misalnya untuk masalah teks kita bisa masuk ke custom ke sini di sini ada beberapa pilihan teks yang sudah uh, mungkin sudah familiar rekan-rekan uh, gunakan nah apakah uh, sudah cukup atau oke okay. mungkin uh, teksnya kurang cocok saya akan uh, sesuaikan uh, saya rasa untuk tulisannya saya coba hapus karena tidak nah ini uh, bigger uh, oke okay saya balik ke photoshop nah uh, rekan bisa edit kalau misalnya memang tulisannya memang kurang dari segi dimensi mungkin segini untuk sudah cukup rekan-rekan bisa tambahkan beberapa ataupun dengan karakter berbeda rekan-rekan bisa masukkan uh, tulisan teks lain High performance in your head. Okay, mungkin saya asalnya high performance in your head. Saya maksud untuk mengecilkan teksnya. Kita bisa, oke. Nah, seperti ini dan kita bisa mungkin tambahkan thread more untuk, oke untuk masalah desainnya bisa di kutip lebih lanjut seperti ini. Oke ini kita ganti untuk segi warnanya. mungkin uh, dari segi teknik uh, penggunaan uh, dasar untuk banner dari dimensi dari segi uh, pengaturan layer dari segi uh, import uh, dan input teks yang ada dalam Photoshop cukup sekian bagaimana untuk masalah apa publish untuk uh, uh, kita ekspor ke dalam image atau jpeg untuk extension uh, PNG dan nanti yang akan kita butuhkan untuk pembuatan sebuah website jadi di sini kita bisa langsung save as sebenarnya, save as, save as ke dalam PNG yang biasa kita gunakan atau JPEG. Nah, dan kita uh, save dengan nama web banner insert. Oke, okay. saya save. Nah, pilih OK dan nanti setelah kita cek web banner insert. Nah, inilah 
uh, sebuah uh, tadi yang uh, karya yang tadi kita buat di sini uh, bisa langsung uh, rekan-rekan gunakan untuk uh, masukkan box slider yang tadi yang da- ada dalam sebuah website uh, yang akan rekan-rekan gunakan uh, seperti itu. Oke, okay? sampai saat sampai uh, cukup sekian uh, uh, untuk tutorial kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen atau uh, se- uh, dan jangan lupa subscribe di YouTube uh, channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.